നാൽപ്പത്തിയൊന്ന് വർഷത്തെ ഫോറിൻ കറൻസി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് വർഷത്തെ ഇന്ത്യൻ കറൻസിയുമായി നൂറ്റി ഇരുപത് കോടി രൂപ അലോട്ടി അഞ്ചു വർഷം സമയം കൊടുത്തു ഒൻപതാമത്തെ മാസത്തിൽ എന്റെ മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് ഏറ്റവും പ്രയാസം ഒൻപതാമത്തെ മാസത്തിൽ വെറും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം ചെലവാക്കി സൈലം ജോലി പ്രോട്ടോടൈപ്പ് മെഷീൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കി കൈ കൊടുത്തു ഇത് ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജ്യമാണ് ലോകത്തിലെ നാലാം ലോകത്തിലെ നാലാമത്തെ രാജ്യം ഇതൊരു വലിയ സംഭവമായി മാറും സൈന്യോണിന്റെ അടുക്കേണ്ടത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാം ഇത്രയും വലിയൊരു കണ്ടുപിടുത്തമായതുകൊണ്ട് ഗവർണർ ലെവലിന്റെ ഒരാളിനെ ഇത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും താഴെ ആരും ഇത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർഡർ ഇട്ടു അദ്ദേഹം മലയാളിയായതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഗവർണറെ പോയി ഇത് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യാൻ ആവശ്യമുണ്ട് കേരള ഗവർണർ വന്ന് ഒരു കൊച്ചു ഫംഗ്ഷൻ നടന്നു ഒരു പത്ത് ആയിരത്തോളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ ചേർന്ന് ഒരു കൊച്ചു ഫംഗ്ഷൻ നടന്നു ചീഫ് അഡ്മിനിസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ടായി ഡോക്ടർ അരുണാചലൊക്കെ ഉണ്ടായി മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞ മീശ കൊടുത്തു വരുന്നു വരുന്നു ഗവർണറോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇവിടെ തലമൂത്ത കാർമ്മന്മാരോടാണ് നിന്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ബിടെക് ഇപ്പൊ ഒമ്പത് മാസമേ ആയിരുന്നു പ്രവേശൻ ആറു മാസം മൂന്ന് മാസം തുടങ്ങിയത് ആറു മാസം കൊണ്ട് കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്തു നിനക്ക് എങ്ങനെയത് സാധിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു വാചകൻ എന്റെ ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചു കൊഴഞ്ചേരങ്ങളിൽ ഒരു കൊച്ചു ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് സ്നാനപ്പെട്ട കുറ്റത്തിന് അപ്പനമ്മമാർ ചേർന്ന് തല്ലിയറക്കി വിടപ്പെട്ടവരുടെ കൊച്ചുമുനെ My grandfather served a living God. According to the Bible, there was a man called Moses who sat in the presence of God. And when he came out, the skin was shining in his face. It's the skin of my grandfather shining through all the grandchildren because God gave us grace. Each of them, they have some inventions in life. And then you know, if the day with the same chandra, then you will go to it. സൈമന്റെ വാചകമാണ് പക്ഷെ ആ വാചകം നമ്മുടെ വെങ്കടാചാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടാലോ ഒരു പറഞ്ഞു അവന് ഇന്ത്യൻ ശാസ്ത്രീയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളുടെ മറവിൽ നിന്ന് അവന്റെ റിലീജിയനെ പൊക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതുകൊണ്ട് കൊച്ചു പത്രം റിപ്പോർട്ട് വന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ എൽ സി ഐയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ലീക്ക് ചെയ്യാത്ത ടാപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നവൻ അല്ലെ ടാപ്പിന് ചൊവ്വയിട്ട് ഇലക്ട്രോപ്ലേറ്റ് ചെയ്യുന്നവർ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇക്കാലത്ത് കൊടുക്കും സൈബർ കൊടുക്കുന്നത് പതിനായിരം രൂപ പതിനായിരം രൂപ സൈബർ റെസിഗ്നേഷൻ എഴുതി എയർമാറ്റിക്കൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റാബ്ലിഷ് കൊടുത്തു പിന്നെ കച്ചവടം പറഞ്ഞു അന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഇപ്രോ കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് അദ്ദേഹത്തെ ലണ്ടന്റെ ജനറൽ മാനേജ്മെന്റ് അപ്പോയിന്റ് പിടിയിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം വിവാഹം കഴിഞ്ഞു നല്ലൊരു മലയാള വിശ്വാസം വിവാഹത്തിന് ശേഷം സായുധനോട് ദൈവം ഇടപെട്ടു നിന്നെ ഹിന്ദി പഠിപ്പിച്ചത് ഇന്ത്യയിലെ സുവിശേഷങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു അപ്പൊ വിപ്രോയ്ക്ക് റിസിഗ്നേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു അവിടെ വന്നു അപ്പൊ ഓൾ ഇന്ത്യയുടെ വിപ്രോയുടെ കമ്പ്യൂട്ടർ മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇൻചാർജാണ് വിപ്രോയ് തന്നെയാണ് സുവിശേഷങ്ങളിൽ ചെയ്തു ഓക്കെ ഞാൻ മുന്നോട്ട് വന്നു നല്ല സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് ദൈവം നമ്മൾ ചിലരെയൊക്കെ പോക്കി വിട്ടിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഇളച്ചി ഗവൺമെന്റ് സബ്മിഷൻ ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയം എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തോളം ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുണ്ട് ഗവൺമെന്റിൽ ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ലഞ്ച് തരും തീരെ വില കുറച്ച് സബ്സിഡൈസ് ലഞ്ച് ലഞ്ച് കഴിക്കാൻ പുരുഷന്മാർ നല്ല ഒരു ലൈനായിട്ട് നിൽക്കും സ്ത്രീകൾ വേറെ ലൈനായിട്ട് ഒരു ദിവസം ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഒരു ജോൺ ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഒരേ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞങ്ങൾ അടുത്ത താമസിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത ജോലി ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ലൈനിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു പെൺകൊച്ച് തന്നെ സ്ത്രീകളുടെ ലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നൊരു പെണ്ണം അങ്ങനെ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞ അതിന് മുമ്പ് അവിടെ വന്നിട്ടില്ല അധികം അവരോട് വർത്താനം പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ആ പെണ്ണിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് കണ്ടോണ്ടേ ഞാനും പറഞ്ഞ ജോണിനോട് പറഞ്ഞ അതൊരു വിശ്വാസിയാണ് എൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കിയിട്ട് അതൊരു ദൈവമായി ജോണിനോടും പറഞ്ഞ നമുക്കത് ഏതാണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കണം ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തു ഇന്നലെ വരെ കണ്ടിട്ടില്ല അതേതാണ് കണ്ടുപിടിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ മനസ്സിലായത് ഈ മൺപാത്രത്തിൽ ആത്മാവുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൺപാത്രത്തിൽ അത് പിടിക്കും 
പത്ത് പേരും വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ട് ചാട്ടവും കൂത്തും വേറെ പത്ത് പേരുടെ വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയുണ്ട് പ്രവചനം വരെ ജോലിശാക്കി കാണും പക്ഷെ അഞ്ചു പേർക്ക് പാത്രത്തിൽ എണ്ണയുണ്ട് മൺപാത്രത്തിൽ അപ്പോഴേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാനും ജോഗറോട് പറയുമ്പോൾ ഇത്രയും ആളുകൾ അതിനു വേണ്ടി അത് എവിടുന്ന് വരിക എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ശരിയാകും ഇത് ആരോടെങ്കിലും വർത്തമാനം പറയുന്നുണ്ടോ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരോട് ചോദിക്കാം ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റോർ ഓഫീസർ സ്ത്രീ അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത് കണ്ടു ഞങ്ങൾ ലഞ്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞാനും ജോഗറോട് കൂടെ സ്റ്റോർ ഓഫീസറിനൊക്കെ ചെന്ന് ചോദിച്ചു ഇന്ന് നിന്റെ ഇടയിൽ ഒരാൾ വർത്തമാനം പറയാനാണ് ആ നിങ്ങളാണ് 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 തന്നെ ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത സൈന്റിസ്റ്റ് ഇന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത പ്രൊഫഷൻ എവിടെയാണ് നിങ്ങടുത്തുണ്ട് ഞങ്ങൾ കാണാൻ ചെന്നു അവൾ കണ്ടുള്ളവർക്ക് ചോദിച്ചു ലഞ്ച് കഴിക്കുന്ന ലൈനിൽ വെച്ച് കണ്ടോ നിങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴേ മനസ്സിലായത് ദൈവ മക്കളാണ് അത് നീ ഏതാ ആ എൽ സിക്ക് ഒരു സംസാരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ എൽ സിയുടെ മെയിൻ കമ്പ്യൂട്ടർ ഉണ്ടാക്കിയത് സൈമൻ ജോണി അതിനൊരു സംസാരിക്കുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ വേണം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചാൽ റിപ്ലൈ എൻ്റെ ആൻസർ ചെയ്യും ആദ്യം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ വന്നത് മദ്രാസ് ഐ ഐ ടി പാസ്സായി വരിക ഞാൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ട് മൂന്ന് വർഷമായി ആ സമൂഹത്തെ ചർച്ചയാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്തത് ഈ മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിന്റെ ബോഡിയിലുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ പത്ത് പേരുടെ വിളക്ക് കത്തുന്ന പത്തെണ്ണത്തിന്റെ വിളക്ക് കത്തുന്ന പത്ത് പേരുടെ ഉദ്ദേശം ഒന്ന പത്തും കൂടെ ഒരുമിച്ചിറങ്ങി പത്തും വിളക്ക് തെളിയിച്ചു പത്തും യാത്ര ചെയ്തു പത്ത് ഒരുമിച്ച് വന്നു പത്ത് ഒരുമിച്ച് കിടന്നു പത്ത് ഒരുമിച്ച് ഉറങ്ങി പത്ത് ഒരുമിച്ച് ശബ്ദം കേട്ടു പത്ത് ഒരുമിച്ച് ഉണർന്നു ഉണർന്നപ്പോൾ ഈ മൺപാത്രത്തിനകം തോയിലുള്ളതിന്റെ മാത്രമേ വിളക്ക് കത്തു മറ്റേ വിളക്ക് മറ്റേ വിളക്ക് എന്റെ മൺപാത്രത്തിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ പകർന്നാൽ ഞാൻ ദൈവ അനുരൂപനായി മാറും എന്റെ പ്രകൃതി എന്റെ സംസ്കാരം എന്റെ നോട്ടം എന്റെ ചിന്താഗതി എന്റെ കാഴ്ചപ്പാട് സകലരും ദൈവികമായി മാറും ഇന്നിതിനകം തിരിക്കുന്നതിൽ നമ്മിൽ പലരും നമ്മിൽ പലരും ദൈവ കൃപ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മനുഷ്യരിടത്തിൽ രൂപാന്തരം വരുമാറ് ആ ദൈവ പ്രകൃതി നമ്മിലേക്ക് വരുന്നുണ്ടോ ഒരു ഉണർവ് വേണമെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് നടക്കുവാൻ ദൈവത്തിനൊരു പാത്രം വേണം ദൈവത്തിനൊരു പാത്രം വേണം ഒരു ഉണർവ് കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ ദൈവത്തിനൊരു പാത്രം വേണം ഒന്ന് കല്യാണ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവൻ അവരും കൃപയാൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് അവരും കൃപയാലും അകത്ത് വന്നതാണ് അവരും രാജാവിന്റെ അതിഥിയായി മാറിയതാ പക്ഷേ അവരിൽ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അവരെ വന്നില്ല കാര്യം അവന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്നാണ് അവനെ തീരുമാനിച്ചത് അവൻ തിരുവനന്തപുരത്തിന് അവസരം കൊടുത്തില്ല ഇന്ന് എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ല പകരം ദൈവമാണ് എന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് തീരുമാനിക്കാത്തത് നിന്നെ പോലുള്ള നിന്നെ പോലുള്ള എന്റെ സാന്നിധ്യം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാനല്ല തീരുമാനമാ തീരുമാനിക്കുന്നത് എല്ലാവരും തന്നെ അങ്ങനെ നല്ല പോലെ നരകം വിശാലമാണ് എല്ലാവരും അങ്ങനെ പക്ഷെ ഇതിനകത്തൊന്നും ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്ന ചിലവുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ വരുവാൻ നമുക്ക് കഴിയുമോ വളരെ വിവരമുള്ള ദൈവജനത്തിന്റെ വിവരമേറിയ ആശയങ്ങളിലൂടെ പോവുക കർത്താവ് നമ്മൾ ചിലരെ വേണം ഞാൻ ഉടനെ കൂടെ തുടക്കെ മുടിയനായ പുത്രന്റെ ചരിത്രം ഞാൻ എടുക്കാൻ പോവാ ഭയങ്കരം ഭയങ്കരം കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈന്റിസ്റ്റ് ജി ടി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ബാംഗ്ലൂർ തന്നെ ഗ്യാസ് കർബൻ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒരു ആർ ഡി ഓർഗനൈസേഷൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് അതിനകത്ത് വർക്ക് ചെയ്ത വളരെ സീനിയർ ആയ ഒരു എഞ്ചിനീയർ വളരെ സീനിയർ ആയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വളരെ സീനിയർ ആയ ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ സൈന്റിസ്റ്റ് ബിഗ് ഡയറക്ടർ ആ ഭക്ഷണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു അനുഭവം പറഞ്ഞു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ഭക്സിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ഭക്സിംഗ് ഗ്രൂപ്പിലെ ഉപദേശകാരം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാതാപിതാക്കൾ ചെറുപ്പം മുതലെ ഭക്തികോളത്തിൽ വളർന്നു വന്നു താൻ നന്നായി ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് വേറെ അധ്യാപകൻ ഇത്രയും ഉന്നതമായ ഒരു സ്ഥാനത്താണ് ജോലി ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഒരു ദിവസം വിടാതെ കൊച്ചു കുടിലുകളിൽ പോയി ദൈവദനം പറയുവാനും ആളുകളെ ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കുവാനും അദ്ദേഹം തയ്യാറാണ് അത് ചെയ്തു വരും ഇപ്പോഴും ചെയ്തു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഡി ജി എസ് ദിനകരന് വേണ്ടി ദിനകരന്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലബോറട്ടറി സെറ്റ് ചെയ്തു കൊടുത്തു ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലബോറട്ടറി സെറ്റ് ചെയ
കാലത്തിന്റെ പോക്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന് ഒരു മകന് ഒരു മകളും പ്രായമായി മകന് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വയസ്സായി മകക്ക് പതിനെട്ട് വയസ്സായി രണ്ടും വഴി കിട്ടി അതിന്റെ ഒരു കൊച്ചു കൊച്ചുണ്ട് ഏഴു വയസ്സ് മകൻ മകൾ വഴിതെറ്റി മകനും മകൾക്കും ഓരോ മുറിയുണ്ട് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വലിയ സാറ ഒത്തിരി ശമ്പളമുണ്ട് ഉയർന്ന പൊസിഷന കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ വെവ്വേറെ പോകുന്നുണ്ട് വീട്ടിൽ മകൻ വൈകിട്ട് വന്നാൽ അവന്റെ ഡ്രഗ്സുമായിട്ട് വരും അവന്റെ സ്നേഹിതരുമായിട്ട് വരും കാണുമ്പോൾ എല്ലാം ഉണ്ട് അവന്റെ മുറിയിൽ കയറും ആർക്കും ചോദിക്കാൻ അനുവാദമില്ല ചോദിച്ചാൽ തിരിച്ച് ചീത്ത വിളിക്കും പതിനെട്ട് വയസ്സുള്ള മോളും അത് തന്നെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊണ്ട് മാതാവിന്റെ കൃത്താവിന്റെ ഹൃദയം മുറുങ്ങി കരഞ്ഞു അവർ രണ്ടും സുവിശേഷ നിലയിരുന്നു രണ്ടും അച്ഛന പിള്ളേർക്ക് ഭയമാക്കാനാണ് അവരെയായിരിക്കും ജീവിതം പ്രശ്നം താൻ തന്നോട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി എനിക്കെന്ത് പറ്റി എന്റെ അപ്പനും ഒക്കെ ദൈവഭയത്തിൽ എന്നെ വളർത്തി ഞാൻ എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ദൈവദ്രമയിൽ വളർത്തി ഞങ്ങൾ എന്നും സുവിശേഷ നില ചെയ്യുന്നു എന്റെ മക്കൾ വഴിതെറ്റി ഇതിന്റെ കാരണം എന്താ അറിയത്തില്ല അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മാസങ്ങൾ മാസങ്ങൾ ഉപസിച്ചു ഒരു ദിവസം ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ആരോ ഒരാൾ അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞു നീയാണ് കുടിയ പുത്രൻ ഞാൻ കുടിയ പുത്രന്റെ കഥ ഇവിടെ കയറാൻ വരിക അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞിട്ട് വരിക ഒരു സ്വപ്നത്തിൽ ആരോ ഒരാൾ ഈ നല്ല മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞു നീയാണ് കുടിയ പുത്രൻ അപ്പൊ സ്വപ്നത്തിൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചു ചതങ്ങനെ ഞാൻ എന്ത് കുറ്റം ചെയ്തു കുടിയ പുത്രൻ തന്നെ പറ്റിഞ്ഞു കുടിയ പുത്രൻ അപ്പന്റെ സ്വത്തം കൊണ്ടല്ലേ പോയത് അപ്പന്റെ സ്വത്തം കൊണ്ടാണ് അവൻ പോയത് അപ്പനോട് ബന്ധമില്ലാതെ ജീവിച്ചു എന്ന് മാത്രം തുടർന്ന സ്വപ്നത്തിൽ ആളുകളോട് പറയുകയും എന്റെ സ്വത്തിൽ ഏറ്റവും നല്ലത് എന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കുവാനുള്ള കഴിവാ ആദാ ഞാൻ നിരക്ക് പകുത്തു തന്നത് മുടിയപുത്രൻ അപ്പന്റെ സ്വത്തിൽ ചോദിച്ചു വന്നുകയായിരുന്നു അപ്പന്റെ സ്വത്താ കൊടുത്തത് ഇവനോട് ഈ സ്വപ്നത്തിൽ ആരോ പറയുക എന്റെ സന്നദ്ധിയിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് എന്റെ വചനം പഠിപ്പിക്കാനുള്ള കൃപയാ ഞാൻ ആദാ നിരക്ക് പകുത്തു തന്നത് പക്ഷേ നീ എന്റെ ശബ്ദം കേട്ടിട്ട് വർഷം എത്രയാണ് നീ ഇതുകൊണ്ട് ആരുടെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു ഇയാളെ ഞെട്ടിയോണം തേങ്ങ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നു പക്ഷെ ഗ്രൂപ്പിൽ അങ്ങനെ സംഭവമില്ല ഡി ജി എസ് ദിനകരന് വേണ്ടി ലബോറട്ടറി സെറ്റ് ചെയ്യുവാൻ കോയമ്പത്തൂരിൽ താമസിക്കുമ്പോൾ ദിനകരന്റെ അടുക്കൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രവാചകന്മാർ വരുന്നതും ദിനകരനോട് പ്രവചനം പറയുന്നത് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഞാനതിന് പോയിട്ടില്ല എനിക്കതിന്റെ ആവശ്യം ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുമില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ സ്വപ്നത്തിൽ എന്നോട് ആരാണ്ടോ എന്ന് പറയുന്നു ഏറ്റവും നല്ല ഗിഫ്റ്റ് നിനക്കാവുന്നത് മുടിയപുത്രൻ കൊടുത്തതുപോലെ നീയാണ് മുടിയപുത്രൻ നീ എന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാറില്ല ഞാൻ ആദ്യം ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർ എന്റെ ആയുസ് ആദ്യം അന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്റെ എനിക്ക് കുറ്റബോധമുണ്ടായി എങ്ങനെയെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ ശബ്ദം നേരിട്ടില്ല ആ പ്രവാചകന്മാരെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കോയമ്പത്തൂർ തിരിച്ചു പോയി കുറെ അന്വേഷിച്ചു ഒരാളിനെ കിട്ടി അതിലൊരാൾ മരിച്ചു പോയി ഒരു പ്രവാചകനെ കിട്ടി ആ പ്രവാചകനെ കൂടെ പ്രാർത്ഥിക്കാനിരുന്നു ചുരുങ്ങിയ വാചകങ്ങളിൽ ഒരു ആലോചന ഒന്ന് ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് നീ നിന്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അത് വീണ്ടെടുക്കുക രണ്ട് ഒരു അപ്പൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നീ നിന്റെ അധികാരം നഷ്ടപ്പെടുത്തി അത് വീണ്ടെടുക്കുക മൂന്ന് ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് നീ നിന്റെ കടമകൾ മറന്നു അത് തിരിച്ചെടുക്കുക ഈ ശബ്ദത്തിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല അദ്ദേഹം ഒന്ന് ആലോചിച്ച് 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 അവസാന ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്തി ഒരു ഇന്ത്യൻ പൗരൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് എന്റെ കടമ നിർവഹിക്കണമെങ്കിൽ വഴിതെറ്റിയ പിള്ളേർ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റി പോലീസ് അതെന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇന്ത്യൻ പൗരൻ പക്ഷെ ഒരു അപ്പൻ എന്ന സ്ഥാനത്ത് എന്റെ ഭാര്യ സംബന്ധിക്കും ഒരു ഭർത്താവ് എന്ന സ്ഥാനത്ത് ഇല്ല ഞാൻ ദൈവ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞു വരും അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം തന്റെ ഭാര്യയെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഇന്ന് വൈകുന്നേരം നീ ആ കൊച്ചു കുഞ്ഞുമായി നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് നോക്കൂ ഒരു കുറച്ച് ദിവസത്തേക്ക് രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞു നീ വരണം അതുവരെ അങ്ങോട്ട് പോകണം പുള്ളി ചിതന്തൊരു പൊതുവോ ദൈവം ഓളോ ബസ്സാണ് ഞാൻ വീട്ടിൽ വീട്ടിൽ പോകുന്നത് നിങ്ങളെ ഒറ്റയ്ക്ക് വീട്ടാൽ ഈ പിള്ളേരെ കൂടെ കൊഞ്ഞു ഇവര് കഞ്ഞി വെച്ച് തരികയാണ് നിങ്ങളെ കൊഞ്
ഒരു സാധാരണ പേഴ്സൺ ബൈക്ക് ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്തു ഡ്രൈവറോട് പറഞ്ഞു അവിടെ കെട്ടോട്ട് കൊണ്ടു അവിടെ നിന്ന് നീ രണ്ട് ദിവസം വൈകിട്ട് ഒരു ആറു മണി കഴിഞ്ഞു മോൻ വന്നു അവന്റെ കഥകിന് കുട്ടി അവൻ ചീത്ത വിളിച്ചു മോളെ കഥകിന് കുട്ടി അവളും ചീത്ത വിളിച്ചു അങ്ങനെ കഥകി രണ്ടും പുറത്തുനിന്ന് കൂട്ടി പോലീസ് കമ്മീഷണറെ വിളിച്ചു പോലീസ് കമ്മീഷണറെ വിളിച്ച് വെച്ച് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇന്നെയാണ് കമ്മീഷണറുകൾ ഒത്തിരി കൂടെ വേണ്ടെന്ന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞു മനുഷ്യന്റെ ഇലവൻ ഒരു പെണ്ണിനെ ഒരു ചെറുക്കനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനുണ്ട് പെട്ടെന്ന് അതിനുവേണ്ടി ലേഡി പോലീസും ജെൻസ് പോലീസും ഉൾപ്പെടെ വണ്ടികൾ ഹാജരായിട്ട് ഡ്രാഗ് ബിസിനസ് കണ്ടി ഇപ്പൊ അറസ്റ്റാണ് രാത്രിയിൽ പോലീസ് എത്തി സ്വന്തം മക്കളെ രണ്ടെണ്ണത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു ഇടിക്കേണ്ടിടത്ത് പിടി കിട്ടിയപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഒരു ദുഃഖം ബോധം വന്നു അതങ്ങനെ പോഷക മുതുകിന് വടി എന്നേലെ ശരിയാണ് കോടതിക്ക് ഇതൊരു രസം പിടിച്ച കേസായി മാറി സ്വന്തം അപ്പൻ രണ്ട് പിള്ളേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് രണ്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക അവർ കാര്യമായ പണീഷ്മെന്റ് കൊടുത്തു ആറുമാസം വീതം പിള്ളേരെ എന്ന് ജയിലിൽ കിടന്നു എട്ടം വരെ ഇടി കിട്ടിയതോടെ അവർ രണ്ട് നല്ല പിള്ളേരായി മാറി കോടതി വിധിച്ച ശിക്ഷ പണം അദ്ദേഹം തന്നെ പേ ചെയ്തു അവിടെ വഴി ഇത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പിള്ളേര് എല്ലാം നല്ല പിള്ളേരായി പോകും ഞാൻ ദൈവ ശബ്ദം കേൾക്കാതെ ദൂരദേശത്തെ പൗരന്റെ വയലിൽ പങ്ക് തീറ്റിയ കാലം ഞാൻ പറയുന്നത് വിവരവും മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുക പരിശുദ്ധമാവ് തിരുമ്പ് സഭയെ കുറിച്ച് അവിടെ ഇടപെട്ട ചില ഭാഗങ്ങളാണ് ഇവിടെ കിടന്നത് ഒന്ന് ഒത്തിരി ഒന്ന് ഒക്കുന്നിടത്തോളം ഭാഗങ്ങൾ ഞാൻ വേണ്ടി എടുക്കുക ഒന്ന് അവരന്യപ്പെട്ടു അവർ അവനവന്റെ വസ്ത്രം അവനവൻ സെലക്ട് ചെയ്യും ഞാൻ പറയുന്നത് പോലെ പോകുന്നു രാജാവ് പറഞ്ഞ വസ്ത്രം എനിക്ക് വേണ്ട ഐ ഡോ കെയർ എനിക്കറിയാം എന്റെ മാനദണ്ഡം ഞാൻ എനിക്കറിയാവുന്ന മാനദണ്ഡത്തിൽ മോനെ നിന്റെ ഇടുന്ന സ്ഥലം നരകം തീയുന്ന ദൗകം പൊയ്യുക രക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന സത്യം രാജാവിനെ ആതിഥേയം വിളിച്ചത് സത്യം വെച്ച ദൈവ പ്രമാണത്തിൽ നിന്ന് മാറി ജോൺമിസിലൂടെ ഭാഷയിൽ നല്ലതിനും തീയതിനുമിടയിൽ വരവരയ്ക്കാൻ നീ ആര നിന്നെ പോലെ എത്ര കോടിയ ബാക്കിയുള്ളത് നീ ആര വരവരയ്ക്കാൻ ആ സ്ഥാനം തിരുവനന്തപുരത്തിനോട് ബൈബിളത് ചെയ്യട്ടെ രണ്ടാമതിനും തൊട്ടു വിളക്കിനകത്ത് എണ്ണയിൽ കൊണ്ട് പാത്രത്തിൽ എണ്ണയില്ല ഞാൻ നാളുകോളം ദൈവാനുഭവനായി മാറുമോ എന്റെ സ്വഭാവം ദൈവത്തിന്റെ ദിവ്യ സ്വഭാവത്തോട് ഏകീഭവിക്കുമോ എന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു ദൈവവേദൻ എന്ന് പറയും എന്നെ കണ്ടാൽ ഒരു ദൈവവേദൻ എന്ന് പറയും നിങ്ങളിലധികം പേർക്ക് എന്നെ പ്രശ്നം കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കേസ് എടുത്തു പറയും എന്നൊക്കെ വാചകങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രം പട്ടണത്തിൽ ഒരു കൊച്ചു കുടുംബത്തിന്റെ കുടുംബ പ്രശ്നം പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ ഇരിക്കേണ്ടതായി നിന്നുപോയി ഇരുപത്തി അഞ്ചു വയസ്സോളം പ്രായമുള്ള ഒരു പുരുഷൻ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇനി ഒരു വർഷമായി എന്നാ ഒരു ഭാര്യ ഭർത്താവ് കൂടെ ഭയങ്കര വർഷം ഭയങ്കര വർഷം ആ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ പ്രശ്നം ഒന്ന് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിന് ഒരുപക്ഷെ പലരുടെ നല്ല കാലത്തിന് അവിശ്വസനീയമായ പല ബലഹീന വശങ്ങൾ രണ്ടു പേർക്കുണ്ട് നാം പറയുന്നു ആ പയ്യൻ ഒത്തിരി പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ ബലഹീനത ഉണ്ടെന്ന് അപ്പെ കൊച്ചു ഞാൻ എന്റെ ആ നല്ല കുച്ചിയിലൊക്കെ പറഞ്ഞു പോയി നീ രണ്ടുപേരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണ് രണ്ടുപേരും സ്നാനപ്പെട്ടതാ രണ്ടുപേരും പരിശുദ്ധാവശ്യം പ്രാപിച്ചതാ നിന്റെ ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലുള്ള ഇത്ര താളതാണ് വർത്തമാനം അല്ല ഇത്ര താഴ്ച തുടങ്ങുന്നത് എങ്ങനെയാ ചോദിച്ചു അപ്പെ കൊച്ചു പറഞ്ഞു വാചകം ഭയങ്കര ഞങ്ങളുടെ അച്ചായൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതൊന്നും അല്ല അതിന് പിന്നെ അത് കർത്തൃവേശ ഒരിടത്ത് വന്ന് കർത്തൃവേശ അത് എടുക്കണമെങ്കിൽ മുങ്ങണമെന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മുങ്ങിയത് ഞാൻ പദം അവിടെ എടുത്ത് പറയാൻ പ്രയാസം തലമൂടാത്ത ടൈറ്റായ വസ്ത്രമിട്ട സൗന്ദര്യം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികൾ തൊട്ടുരുമ്പി നിന്ന് കർത്തൃവേശ കൊടുക്കുന്ന സഭകൾ ഇന്ന് കേരളത്തിലായി അവർ വന്ന് തൊട്ടുരുമ്പി നിന്ന് അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് കർത്തൃവേശ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി എന്റെ അച്ചായ കുഞ്ഞത് അയാൾ കൂടെപ്പെട്ടതൊന്നല്ല പറ എവിടെ എവിടെ വരെ ക്രൈസ്തവ മണ്ഡലം മാറി അവനെ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സഭയിൽ അനുവദിക്കുന്നു എന്നൊന്നും ഞാൻ എന്റെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ അത് ഈ മരിച്ച എന്റെ വസ്ത്രം എന്താ വേണം വേറെ ആരുമില്ല അപ്പൊ അതിന് ഒന്നുകൂടെ പറയാം 
അലമ്പുടാത്ത മുഴു സൗന്ദര്യവും പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ടൈറ്റായ വസ്ത്രം ധരിച്ച പെൺകുട്ടികൾ ഒന്ന് തൊട്ടുരുമി നിന്ന് കത്തുമേശ കൊടുക്കുന്ന സഭകൾ ഇന്നായി അവിടുന്ന് കത്തുമേശ വാങ്ങണമെങ്കിൽ അവന്റെ കൈ കൊണ്ട് പോകണം അതിനെന്റെ അച്ചായ പോകുന്നതല്ല ഈ ആൾ വാങ്ങുന്നതല്ല ഈ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടി ആ നടത്തുന്ന പുള്ളിയെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത് എന്ത് വസ്ത്രം വേണമെന്ന് എന്റെ സഭയിൽ അങ്ങനെ നടക്കണമെന്ന് ഞാനാ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് ജോൺ ബസ്റ്റിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നീ ആരുടെ വര വരയ്ക്ക നിന്നെ പോലെ എത്ര കോടി ഉണ്ട് ആത്മലോകത്തിൽ നീ ഇതിനകത്ത് ആരെ വര വരയ്ക്ക ആയിരങ്ങളെ നരകത്തിലായിരിക്കാമെന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് നിന്നെ കൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കും ഈ മാതൃക ഇവിടെ നിന്ന് ഇത് ദൈവികമോ അതോ വൈശ്വിക മുന്നോട്ടിറങ്ങും മൺപാത്രത്തിൽ എണ്ണയില്ലാത്ത ജീവിതം തൽക്കാലം വിളക്ക് കത്തും ൂത് പറയും പ്രവചനം ഉണ്ടായിരിക്കും രോഗശാന്തി നടന്നു വരും പക്ഷേ ദൈവജനത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിലല്ല മൺകൂടാരത്തിലേക്ക് ഈ മൺ ശരീരത്തിലേക്ക് മൺപാത്രത്തിൽ എണ്ണയില്ലാത്ത ജീവിതം ഇതിനൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകുമോ ദൈവരായി നാം മാറട്ടെ നമ്മൾ അടുത്ത ലെവലിലേക്ക് വന്നു മുടിയ പുത്രൻ അവൻ അന്യദേശത്ത് ദൂരദേശത്ത് നിന്നു അവനോട് ഇനി തിരിച്ചു ഞാൻ ഈ മുടിയ പുത്രന്റെ കഥ ഒന്ന് ആഴത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് മനസ്സിലാകണം എനിക്കത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് എടുക്കുമെന്നാൽ കഴിവുള്ള തോളം മനസ്സിലാകണമെന്ന് എനിക്ക് താല്പര്യം യേശു ഈ മുടിയപുത്രന്റെ ഉപമാവ് എരിശിലേമിൽ പറയുമ്പോൾ മറക്കരുത് യരിശിലേമിൽ ഇതിനോടും വളരെ സാമ്യമായി വേറൊരു കഥ ഉണ്ട് ആ കഥ റൂൾ ഔട്ട് ചെയ്യാനാണ് യേശു ഇത് പറഞ്ഞത് യേശു മൂന്ന് ഉപമകൾ ഒരുമിച്ചാണ് ഗ്ലൂക്കോസ് പതിനഞ്ചിൽ പറയുന്നത് ഒന്ന് ഒരുത്തിന് നൂറാണ് തിരിക്കട്ടെ ഒന്നിനെ കാണാതെ പോയാൽ തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിനെ മരുഭൂമിയിൽ വിട്ടിച്ച് കാണാതെ പോയി ഒന്നിനെ തിരിക്ക് പോകും രണ്ട് ഒരു സ്ത്രീക്ക് പത്ത് രണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് കാണാതെ പോയാൽ വീട് അടിച്ചു വാരി കാണാതെ പോയതിനെ കണ്ടെടുക്കും മൂന്ന് ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് മക്കൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ ഒന്ന് കാണാതെ പോയി മടങ്ങി വന്നു ഇതാണ് യേശു പറഞ്ഞ മൂന്ന് കഥകൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഒമ്പതിനല്ലേ എന്നോട് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നിനെ കാണാതെ പോയാൽ ഏത് പൊട്ടനാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെ കളഞ്ഞ് ജീവ ഒന്നിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത് അതാണ് നിലവിലുള്ള വളരെ ലോജിക്കല് നൂറാണ് ഉപരണത്തെ കാണാതെ പോയാൽ ഏത് പൊട്ടനാണ് ഈ ഒന്നിന്റെ പുറകെ പോകുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പതിനെ കളഞ്ഞേച്ച് ഒരു പൊട്ടനും പോയില്ല പോയത് പോയട അത് വഴി പോയി അതാ അന്നത്തെ കഥ യേശു പക്ഷെ ഞാനതല്ല ആയി റൂളിറ്റം ഞാൻ വേറെയ ആ കാണാതെ പോയി ഒന്നിന്റെ പുറകെ പോകും അതാ യേശു രണ്ടാമത്തെ കഥ ഒരു സ്ത്രീക്ക് പത്ത് ഗ്രമ്മയുള്ളതിലെ ഒന്നു പോയാൽ ആരട വീടിളക്ക് വരാൻ പോവാ പോയി പോയി ബാക്കി ഒമ്പത് കൊണ്ട് കഴി യേശു പറഞ്ഞു ഡോ ഞാനതല്ല ആ ഒന്നിന്റെ പുറകെ ഞാൻ വീട് തൂത്ത തൂത്തുപോയി മൂന്നാമത്തെ കഥ കേട്ടോണം ഒരു മനുഷ്യന് രണ്ട് മക്കളുണ്ടായിരുന്നു ഇളയവൻ അപ്പനോട് അപ്പ വസ്തു കഴിക്കുന്ന അരയേണ്ട ഭാഗം തരണമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ സകലതും സ്വരൂപിച്ച് ദൂരദേശത്തേക്ക് പോയി ആ പൂർത്തനായി ജീവിച്ചു ഒരു ദിവസം അവൻ മടങ്ങി വരിക യഹൂദന്റെ ഇടയിലെ കഥ അനുസരിച്ച് അപ്പന്റെ മുതൽ നശിപ്പിക്കുകയോ അപ്പന്റെ പേര് നശിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്ത് ഒരുവൻ തിരിച്ചു വന്നാൽ അവനെ കാണുന്നവൻ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണം അവരെ ജീവനോട് ഇരിക്കാൻ അനുവദിക്കരുത് കാര്യം അപ്പന്റെ വീട് നശിപ്പിച്ചവന പേര് കളഞ്ഞവനെ കളങ്കം വരുത്തിയവന കാണുന്നത് വരുന്ന നശിപ്പിക്കണം അഥവാ ചാകാതെ വീട്ടിൽ വന്നാൽ അവന്റെ അപ്പനോ അമ്മയോ അവനെ കാണുന്നവർ അവന് വിഷം കൊടുത്തവനെ കൊല്ലണം വിഷം കുടിക്കാതെ വന്നാൽ തലയടിച്ച് കീറി കൊല്ലണം ഇല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലാതെ രക്ഷിക്കാൻ സഹായി ശ്രമിച്ച അപ്പനെ അമ്മയെ കൊല്ലണം കാര്യം ഈ ജാതിയിൽ യഹൂദനിലും ഇത്തരം ജീവിക്കാൻ പാടില്ല ഇതാണ് അവരുടെ കഥ അവരുടെ കഥ പ്രകാരം ഈ ചെക്കൻ മടങ്ങി വന്നു കൂലിക്കാൻ എറിഞ്ഞു അകലെ കണ്ടുകൊണ്ട് എറിഞ്ഞു ഏറുകൊണ്ട് അവൻ ഓടി വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് വന്നു അപ്പനോട് പറഞ്ഞ അപ്പ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൻ അവനെ മുറ്റത്ത് നിർത്തിയിട്ട് അകത്തോട്ട് കയറി വിഷം കലക്കി കൊണ്ട് കൊടുത്തു കുടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആ ചെറുക്കൻ നിങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് ഒരു ചോദ്യം വന്ന അപ്പനോട് അപ്പ എന്നോട് ക്ഷമിക്കത്തില്ലേ അപ്പ എന്നോട് ക്ഷമിക്കത്തില്ലേ അപ്പ ഞാൻ അപ്പന്റെ മകനല്ല മകനല്ലേ എന്റെ കൂലിക്കാരനായി എണ്ണിയാ മതി എന്നോട് ക്ഷമിക്കത്തില്ലേ അപ്പ അപ്പ പറയുന്ന മറുപടിയുണ്ട് ഇല്ല നീ മരിച്ചാലും ക്ഷമിക്കത്തില്ല ക്ഷമിക്കാൻ കഴിയാത്തതാണ് നീ
ഇവിടെയാണ് എന്റെ ഗൗരവം ഈ ചരിത്രത്തിന്റെ കഥയുടെ ഗൗരവം ഇവിടെയാണ് യേശു പറഞ്ഞു ഞാനോ അപ്പനവനെ ദൂരവേ കണ്ടു വേറെ കരയറിയുന്നതിന് മുന്നേ ഓടിച്ച കഴുത്തിൽ വീണു അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കും കഴുത്തിൽ വീണു എന്നുള്ള പ്രസ്താവന യുവതങ്ങളിൽ രണ്ടാം മൂന്നുണ്ട് അവർ നേരെ ഇതുപോലെ വന്ന് അതുകൊണ്ട് അവന്റെ തലം മൂടി എന്നെ ആരും കാണരുത് കൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഇറങ്ങിയാൽ ഏറെ എനിക്കിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ കയറുള്ള അപ്പാടില്ല അവനെ വീടിന്റെ മുറ്റത്ത് കൊണ്ട് നിർത്തി അവൻ പറഞ്ഞ അപ്പാ നിന്റെ സ്വന്തത്തോട് നിന്നോട് പാപം ചെയ്യും നിന്റെ മകനെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ യോഗ്യനല്ല നിന്റെ കൂലിക്കാരൻ ഒരുത്തനെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ വേലക്കാർ ഒരുവനെ പോലെ അപ്പൻ വേലക്കാരുടെ വാചകം ആവർത്തിക്കുന്നില്ല അപ്പൻ പറഞ്ഞു ഈ എന്റെ മകൻ മരിച്ചവനായിരുന്നു വീണ്ടും ജീവിച്ചു ഈ എന്റെ മകൻ കാണാതെ പോയിരുന്നു കണ്ടുകിട്ടി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാം എന്നോട് രണ്ടു മൂന്ന് കാര്യം ചേർത്ത് പറയാം ഇതാണ് യേശുവിന്റെ കഥയുടെ പ്രത്യേകത ഇനി ഞാൻ മുടിയ പുത്രന്റെ കഥയിൽ യേശു പറഞ്ഞു ഈ ചെറുക്കൻ വേഷത്താലേക്ക് ഇവിടെ പറഞ്ഞു വന്നു അപ്പനവരെ സൗജന്യമായി അവരോട് ക്ഷമിച്ചു ഒരളവിൽ ഒരളവിൽ അവരോട് ക്ഷമിച്ചു അവരെ വീടിന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തിയേച്ച് വേലക്കാരോട് പറഞ്ഞു ഇവന്റെ ഡ്രസ്സ് മാറ് ഇവന് മോതിരം കൊട് ഇവനൊരു ചെരുപ്പ് കൊട് ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കാളക്കൊട്ടി അറുത്തു പോലും കഴിക്കാം ഇവ വന്ന് ചെരുപ്പിടാനല്ല വിഷം കിട്ടുള്ള അപ്പൊ പറഞ്ഞാൽ നിന്നെ മോനായി തിരികെ അംഗീകരിച്ചു പക്ഷേ വീടിന്റെ അടുത്ത് കേരളത്തിൽ പന്തികുണ്ടത്തിലെ ഡ്രസ്സ് കൊണ്ടുപോയിട്ട് എന്റെ വീടിനൊരു മരണ്യതയുണ്ട് അത് പതിക്കുണ്ടല്ല ഈ വീടിന്റെ അടുത്ത് കേറണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ യോഗ്യതയുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കണം ഈ വീടിന്റെ അടുത്ത് കയറി കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ നിനക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കാളക്കുട്ടി ഉണ്ട് നിനക്കതിൽ നിന്ന് തരാം ഇവിടെ ഒന്നിന് കുറവുണ്ടായിട്ടുള്ള നിനക്ക് തരാം പക്ഷേ എന്റെ വീടിന്റെ മരണ്യത സൂക്ഷിക്കുവാൻ ആദ്യ വസ്ത്രം മാറും കല്യാണ വസ്ത്രം ഇല്ലാതെ അകത്ത് വന്നവൻ അവന്റെ മാനദണ്ഡം സൂക്ഷിച്ചു ഞാൻ ഇനി പൊടിപുത്രനെ സൈഡിൽ സംസാരിക്കാൻ പോവാം അപ്പ ഈ ഉടുപ്പ് ആരെ തയ്പ്പിച്ച ഈ വീട്ടിൽ നിന്ന് തയ്പ്പിച്ചു കൊടുത്ത് ഉടുപ്പല്ലേ ഇത് അതുകൊണ്ട് ലേഖം പോയത് അതെ മുടിപുത്രന്റെ അമ്മ എവിടെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ അയ്യോ ഓരോരുത്തരുടെ ഒന്ന് കാണുന്ന അതിനേക്കാൾ എത്രയോ നല്ലതാണ് നമ്മുടെ മോന്റെ അമ്മ ഇതെല്ലാം ശരി പക്ഷെ ഈ വീട്ടിൽ കയറണമെങ്കിൽ അപ്പൻ അപ്പന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ട് എന്നെ നിങ്ങളെ ശുശ്രൂഷിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിന്റെ ഒരു മാനദണ്ഡം ഉണ്ട് ഉണർവിന്റെ വിത്തത് കൈമാറുവാൻ തമ്പുരാള് തപ്പിയിരിക്കുക ദൈവിക മാനദണ്ഡത്തിലേക്ക് വരുവാൻ ചില ദിവസങ്ങളിൽ ഉണ്ടോ ദൈവം അവരുടെ കയ്യിൽ വിത്തേപ്പിക്കും ആഫ്രിക്കയിൽ വെച്ച് കേട്ട സാക്ഷ്യത്തിൽ ഒന്ന് ഇത് പലരുടെയും നീ കേട്ടു ആഫ്രിക്ക ആഫ്രിക്കയിൽ മാത്രമല്ല പലരുടെ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളിൽ പല രാജ്യങ്ങളിലും ഇന്ന് അനേക ദേശീയങ്ങളിലേക്ക് വരുന്ന ദർശനങ്ങൾ കണ്ട സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ട ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ ആഫ്രിക്ക വെച്ച് പറഞ്ഞ കൂട്ടത് ഒരു മനുഷ്യനെ ശരീര കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കാൻ ആവശ്യമുണ്ട് മുസ്ലിം രാജ്യത്തിൽ ആളുകളെ സ്നാനപ്പെടുത്തിയ കുറ്റത്തിന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഭയങ്കരമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു വ്യക്തി സ്നാനപ്പെടണമെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ അവനോട് ആദ്യം ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം ചാകാൻ റെഡിയാണോ എന്നാ കാര്യം സ്നാനപ്പെട്ട അടുത്ത മണിക്കൂറിൽ എന്നെ കൊല്ലും നിന്നെ കൊല്ലും ആരെയും റെഡി നമ്മൾ ഇവിടെ ആരും അറിയേണ്ട മുങ്ങിയെത്തി പഴയ പോലെ നടന്നോളം പറഞ്ഞ് വിടുക ശരീരം ഈ മനുഷ്യനെ ഒറ്റയ്ക്ക് വിളിച്ചേച്ച് പറഞ്ഞു നിന്നെ ഞാൻ ശിക്ഷിക്കത്തില്ല കാര്യം ഞാനും മുങ്ങി ഞാൻ മുങ്ങി അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിക്കുമ്പോൾ നീ ഓളിച്ചു മാറിയാൽ മതി വരല്ലേ എത്ര നാളാ ഞാൻ ഞാൻ അവധി പറയുന്നത് എന്നെ കൊല്ലും എത്ര നാളാ ഞാൻ അവധി പറയുന്നത് നീ അടുത്ത പ്രാവശ്യം വിളിപ്പിക്കും വരല്ലേ ഒളിച്ചു മാറണം കണ്ടില്ല ഞാൻ എഴുതി വെച്ചത് കളിച്ച യേശു പല പ്രാവശ്യം എനിക്ക് വിളിപ്പ് ഒടുവിൽ എന്റെ ഭാര്യയോടെങ്കിലും പറയാതെ നിവൃത്തിയില്ലെന്നായി ഭാര്യയോട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞ് എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് 
ഉള്ളിൽ ചെന്ന് യേശു എന്ന് കാര്യം എനിക്ക് എന്നെ നിനക്ക് ഞാൻ അല്ലേ ഞാൻ ഓൾറെഡി സ്നാനപ്പെട്ടത് ഇയാൾ പോയി സ്നാനപ്പെട്ടത് അതാണ് നമ്മുടെ സ്ഥിതി ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ബാംഗ്ലൂരിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇത് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നു ഞാൻ നല്ല സാക്ഷി കേട്ടാൽ ആ സാക്ഷി ഫോളോ ചെയ്ത് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എനിക്കെന്തുകൊണ്ട് ഇത് സാധിക്കുന്നില്ല ഞങ്ങളുടെ ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ നാൽപ്പത് ശിഷ്ട ദിവസത്തെ ഒരു ഉപവാസം പ്രാർത്ഥന നടന്നു ആ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഞാനിത് പരസ്യമായി ചർച്ച കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാരപ്പെടുത്തിക്കൂടാ എന്തുകൊണ്ട് ദൈവം ഇവിടെ ഇത് ചെയ്യുന്നില്ല ദൈവത്തിന് അവിടെ ചെയ്യാമെങ്കിൽ മുഖപക്ഷം ഒന്നുമില്ല ഇവിടെയും ചെയ്യും ഞങ്ങളുടെ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ഉപവാസം കഴിഞ്ഞു ഒരു ഏഴോ എട്ടോ ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ഹിന്ദു കുടുംബം വീടിന്റെ മുന്നിൽ വന്ന് എത്തി എന്റെ മൂത്ത മോനെ കാണണോ ഒരു ബ്രാഹ്മൺ കുടുംബം എനിക്കറിയാവുന്ന കുടുംബം എന്റെ മൂത്ത മോനെ കാണാൻ പറഞ്ഞു ആറേഴ് പേരുണ്ട് ഞാൻ ചെന്ന പറ്റി അതിന് കാരണം ഒരു കാര്യം പറയാൻ അദ്ദേഹത്തോടെ പറയത്തില്ല എന്നോട് പറയത്തില്ല എനിക്കൊരു ചെറിയ പേടി വന്നത് കൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് അവരെ വിളിച്ചത് കാരണം തന്നെ ഞാൻ ആരോഗ്യവരോട് വന്നിരിക്കുന്നു അടി അപ്പോൾ എന്റെ പേരാണോ ചോദിക്കപ്പോൾ ആ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അവർ സ്നാനപ്പെടാൻ വന്നത് ആരോട് പറയണം അവർ സ്നാനപ്പെടാൻ വന്നത് ആരോടും പറയണ്ട ഞാൻ വരിക കേട്ടി ഞാൻ വരിക സംഭവം സഭ രണ്ടാഴ്ച പ്രാർത്ഥിച്ചു ഇവരെപ്പോ പൂജാമുറി കയറിയാലും മുന്നിലെ ശരിക്കും മറികട നമ്മൾ പാൻ പറ്റിയ അന്ന് മുതൽ പൂജ നടന്നിട്ട് മുന്നിൽ യേശുവിക്കും അവർ ഒടുവിന് പോയിന്റെടുക്ക വന്നിച്ചു പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ യേശു ഞങ്ങളുടെ പൂജാ റൂമിൽ ഇപ്പോൾ എപ്പോൾ എപ്പ ചെന്നാലും ആദ്യം പുള്ളിയായി കാണുന്നത് തുടർന്ന് ഞങ്ങൾ എന്തോ വേണം ഞാൻ അവർ ഒരാഴ്ച ബൈബിൾ ക്ലാസ് എടുക്കുക കേട്ടോ അവർ സാധനപ്പെടാൻ വന്നിരിക്കുക നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച നടക്കത്തില്ല എനിക്ക് നടക്കാൻ നിങ്ങൾ എന്താ നടക്കാൻ അവർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിലൊന്ന് വരാം കുടിയപുത്രം ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ കാണും ഈ വീട്ടിൽ ഇട്ടോണ്ട് പോയി കൊടുക്കുക വില കൂടിയ ബ്രാൻഡ് പോലെ നോക്കാൻ ശരിയാ പക്ഷേ പന്തി കൂട്ടത്തിൽ കയറിയത് അപ്പന്റെ മാന്യതയ്ക്ക് താഴെയാണ് അത് ഇവിടെ സമ്മതിക്കില്ല മടങ്ങി വന്ന് അനേ ഏറും പുത്രത്വത്തിലേക്ക് തിരികെ എത്തി അനേ ഏറും അവരുടെ മാനദണ്ഡം ക്രിസ്തീയമല്ല അതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമായ മാനദണ്ഡമാ ആരുടെ കയ്യിൽ തമ്പുരാൻ ഉണർവിന്റെ വിത്ത് കൈമാറും ആരുടെ കയ്യിൽ ഉണർവിന്റെ വിത്ത് കൈമാറും ഇടക്കേ താഴെ ഒരുപാട് പരിശുദ്ധമായ ദിവസങ്ങളിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ആരോചനയാ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട ചിലതിനെ ദൈവ അരിരൂപരായി മാറി ചിലതിനെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നമുക്ക് ദൈവകരണിയിലെ കേൾപ്പിക്കപ്പെടാമോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണർവിന്റെ വിത്ത് നമ്മുടെ കൈമാറും ഒരു ഓർമ്മ പണി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും 
സഭയ്ക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ബോർഡ് ഉണ്ടാക്കുന്ന എളുപ്പം എന്റെ അകത്ത് ഇത് കേട്ടു ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഫെസിലിറ്റി വേണം ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ആശയം ശരിയല്ല പതി ഉണ്ടെങ്കിൽ ശരിയല്ല വേറൊന്നിന് പോയാൽ അതിന്റെ ഡിഫക്റ്റ് ഉണ്ട് ഞാനൊരു ദിവസം ഇങ്ങനെ ഭാവന ചെയ്തേച്ചു പറഞ്ഞു നമുക്ക് സ്വന്തം ഒരു ബേക്കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബേക്കറിക്കാരൻ മുന്നേ കിട്ടിയാൽ ഒരു ബേക്കറി ഉള്ള വീട്ടിലെ സാധനം ഉണ്ടാവും വൈകിട്ട് അങ്ങോട്ട് ചെന്ന് നാ ഈ മാവെടുത്ത് സ്വന്തം പറഞ്ഞ അവന്റെ കൊടുത്ത് നാളെ ഇത് തിരുവത്താഴ്ത്ത അപ്പ വായി വരണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി വരും അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ബേക്കറി കിട്ടിയാൽ ഇത് ചുമ്മാ ഒരു ഭാവനയെ കണ്ടു ഒരാഴ്ച പ്രാർത്ഥിച്ചു അന്ന് വേറൊരു സംഭവം കണ്ടു സബ്ജക്ട് കണ്ടു അന്ന് വേറൊരു സംഭവം കണ്ടു റോജ റോസ് സ്നേഹത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു പത്ത് വർഷത്തിന് പറയുന്നത് റോജ റോസ് സ്നേഹത്തിന് കർത്താവിൻ്റെ ദാസൻ മൈസൂരിൽ ഒരു കൺവെൻഷൻ വേണ്ടി എൻ്റെ ഭാര്യയെ കൺവെൻഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് റോജ റോസിനെ കൊല്ലം വീണ്ടും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എടുത്തു ഗുജറാത്തിലെ മേജർ പ്രശ്നമൊക്കെ റോജ റോസിനായിട്ട് പറയാം നിങ്ങളുടെ എത്ര പേർക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടെ ഗുജറാത്തിൽ റോജ റോസ് ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തെ പേരെ സ്നേഹപ്പെടുത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കണ്ണക്ഷൻ ക്രൂസൈഡിൽ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട സ്നാനപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം ഒന്നേകാൽ ലക്ഷത്തിന് മേളിലുണ്ട് അതിനെ തുടർന്നാണ് ഗുജറാത്തിലെ സഭാവീഡിയം മറ്റും ആരംഭിക്കുന്നത് റോജ റോസിനായിട്ട് പോയിട്ടുള്ള ആള് റോജ റോസിന് ഇതിനുശേഷമാണ് മൈസൂർ മൈസൂർ കൺവെൻഷനിൽ തന്നെ കൊല്ലും എന്നൊരു സ്ഥിതിയിലായി അദ്ദേഹം നിന്ന് നിപ്പിൽ തന്റെ കോട്ട് പോലും ഒരു ഒറ്റ ഏറ് ആ കോട്ട് പറന്നു പോയതിന്റെ കീഴിലുണ്ടായിരുന്ന അത്രയും പേര് തറയിത്തരിച്ചു ആൽബോശ്വരി തന്നെ അവിടെ വരെ ഓടി അവിടുത്തെ ടൈ അടിച്ചു ഒരു ഏറ് അത് പോയ വഴി മുറ്റം വീണ് അദ്ദേഹം അവിടെ വരെ ഓടി കോട്ട് ടൈ പോയപ്പോൾ സായിപ്പെന്തി എന്നായി കണ്ടു ബാക്കിയുള്ളത് കണ്ടാൽ പുള്ളി വലിയ കളറില്ലാത്ത ഓൾമോസ്റ്റ് ഇന്ത്യക്കാരനെ പോലും സായിപ്പ് പോയിട്ട് സായിപ്പിനെ തിരക്കി ആളുകൾ പോയി ഇയാളുടെ കൂട്ടത്തിൽ പോയി ബാക്ക് പോക്കറ്റിൽ കിടന്ന പൈസ കൊടുത്ത് നൈ ബസ്സെ കയറി അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തി തന്റെ ഹോട്ടലിൽ കയറി തന്റെ പാസ്പോർട്ട് എടുക്കാൻ തന്റെ ഹോട്ടലിൽ കയറി തന്റെ ബോക്സ് എടുക്കാൻ തന്റെ ട്വന്റി എടുക്കാൻ തന്നെ കുത്തില്ല തന്റെ ഹിപ് പോക്കറ്റിൽ കിടന്നിരുന്ന ഒരു ഇന്ത്യൻ റൂപ്പീസ് കൊടുത്ത് ലൈവ് ബസ് ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് മൂന്നര മണിക്കൂർ യാത്ര ചെയ്ത് അദ്ദേഹം ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തി ഈ സമയം ബാംഗ്ലൂരിൽ വേറെ ഒരു മേജർ മീറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുക പാസ്പോർട്ട് ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് ക്രമീകരണം അതിന്റെ ഓൾമോസ്റ്റിൽ മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ ചർച്ച ചെയ്യും പല സഭകളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്നു മാർത്തോമ സഭയിലുള്ള രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത ഒരു ബ്രദർ റോയ് ആ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാളാണ് ഈ ക്രമീകരണം ചെയ്യാൻ റോയ് നിങ്ങളുടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈക്കമ്മീഷന്റെ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റിലേഷൻ ഓഫീസറായി ബ്രിട്ടീഷ് ഹൈക്കമ്മീഷന് വേണ്ടി അമ്മ ജോലി ചെയ്യും ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് ഹൈലി എഡ്യൂക്കേറ്റഡ് വെരി വെൽ ബിഗ്ഡ് മാൻ ബ്രദർ റോയ് റോയ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല കുടുംബത്തിൽ ആരും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതല്ല പക്ഷെ എല്ലാ സഭകളിൽ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നതായതുകൊണ്ട് റോയ് അതിനകത്തുണ്ട് എന്റെ മോനുമുണ്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ആരും ഏറെക്കുറെ ഒരു പ്രായം ഇവർ തന്നെ ഈ ഹോൾമോസ്റ്റിൽ അതിന് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്കാണ് റോജ റോസ്മ മൈസൂർ പ്രശ്നത്തിന് ഓടി വന്ന് അതിലെ ഒരു 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 ലാഡർ കൊണ്ട് ആ ലാഡറിൽ കൂടെ കയറി ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ട് പോയി ഓൾട്ടകയെ കാണാൻ ഓഫീസിലോട്ട് പോയി റോയ് അദ്ദേഹത്തെ നിപ്പരാനും ഒരു ചലിട്ടോ അര മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പം എന്റെ മോനെ സംശയം ഒരുത്തൻ സമയങ്ങളിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ നിൽക്കുന്ന എന്ത് പറ്റി റോയ് എന്നെ പറ്റി ചോദിച്ചു മിണ്ടുന്നില്ല റോയ് അനങ്ങുന്നില്ല എടാ റോയ് മിണ്ടുന്നില്ല പിടിച്ചു പിടിക്കും റോയ് അനക്ക അപ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി മൂന്ന് നാല് മിനിറ്റ് കൊണ്ട് റോയിക്ക് ബോധം വേണം ഇടപ്പം പറഞ്ഞു ഷോക്ക് അടിച്ചു ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഷോക്ക് അടിക്കും ഇതിലെ ഒരുത്തം പോയി അവൻ ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ചു ഇങ്ങനൊരു മീനുണ്ടെന്ന് വീട്ടിൽ ഇതാരാണ് കണ്ടുപിടിക്കണം പോളിടെക്നിക് ഓഫീസിൽ ആരെയും കേട്ടിൽ അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നോക്കി എന്റെ മോൻ പറഞ്ഞ ഞാൻ പോയി തപ്പ അസംബ്ലിസ് ബോർഡ് കാരണം ഞങ്ങൾ രണ്ടു അതുകൊണ്ട് അവരോട് പോയി പോളിടെ ഓഫീസിൽ പോയി കയറി പറഞ്ഞു ഈ പുള്ളി ഏതാ നീ എന്നെ ഇതിനകത്ത് എത്ര കയറി ഇവൻ ഷോക്ക് അടിപ്പിച്ചു ഇവരാളാരാന്ന് വെച്ചു 
നിങ്ങളുടെ കരുതുന്ന ഇവിടെ സുവിശേഷം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ആവശ്യം കാരണം ഞങ്ങളെ പോലുള്ളവർക്ക് വരാൻ ഒക്കാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിലേക്ക് അതിനകത്ത് 
കാശുള്ള ആർക്കും കടയെന്ന് വാങ്ങിക്കാം ദൈവം നമുക്ക് തന്ന ഗിഫ്റ്റ് കട വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നതല്ല തന്നെ ഏജാചന ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു എന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് ഒരു പുസ്തകം ഞാൻ നിങ്ങൾ കഴിക്കുക അതിനാകെ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കോപ്പി എവിടെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മുന്നൂറ്റി ഒന്ന് കോപ്പി അപ്പൊ ഇത് വെളിയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടത്തില്ല നിങ്ങൾ ഈ ഒരു കോപ്പി ഈ ഒരു കോപ്പി നിന്റേതാണ് ഇത് വെളിയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് ബുക്ക് അല്ല ഗിഫ്റ്റ് ആ ബുക്കിന്റെ വില നിശ്ചയമായിട്ട് ഇരുപത് ഡോളർ വേണ്ടു പക്ഷെ എന്നാൽ എന്നോട് കാശ് വെക്കുന്നതിനൊക്കെ ഇഷ്ടം അപ്പൊ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചൊരു മറുപടി എഴുതി ഞാൻ സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഒരു ഡോളർ അയക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ പെർമിഷൻ വേണം ഞാൻ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ ജോലിയെ കൂടെ ബാധിക്കും അതുകൊണ്ട് സാർ അതിനെ കുറിച്ച് പണം ചോദിക്കുന്നവർക്ക് ആർക്കും ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നവർക്ക് മാത്രമേ കൊടുക്കത്തുള്ളൂ ദൈവം തോന്നിക്കുമ്പോൾ അയക്കും അതുവരെ എന്നോട് ചോദിക്കണ്ട തുടർന്ന് ഒരു വർഷം അദ്ദേഹം എഴുത്ത് അയച്ചു ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു ലൈൻ എന്റെ ഇരുപത് ഡോളറിന് വന്നിട്ടു അതിന് ഞാൻ മറുപടി അയച്ചു പിന്നെ ഒന്നും മറുപടി അയച്ചിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും അങ്ങനെ ഒരു ആറ് എഴുത്തയക്കും ആറാമത്തെ എഴുത്തിന്റെ ഒടുവിൽ ഡോളർ കിട്ടിയില്ലെന്നാണ് അതിൽ മാത്രം ഞാൻ മറുപടി അയക്കും തരത്തില്ല ഇങ്ങനെ തോന്നും ഉദ്ദേശം അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പേ രസമുള്ള ഒരു കാര്യം ഉദ്ദേശം അഞ്ചു വർഷത്തിന് മുമ്പേ ചർച്ച ഭയങ്കര ടർമോയിലൂടെ പോകുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നിന് പുറകെ ഒന്നായി അവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ദൈവദാസന്മാരെ വിളിച്ചു പറയാൻ തുടങ്ങി ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം മാറി ഒന്ന് ദിവസിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏറ്റവും വേഗം ഞാൻ ആ പോലെ കണക്ക് കൊണ്ട് നോക്കി എനിക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഫ്രീ ആയിട്ട് വരുന്നത് എന്നാ ആ വർഷം ഫെബ്രുവരി മാസം പത്തൊമ്പതാം തീയതി മുതൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഞാൻ എന്നെ കണ്ടക്ഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല അപ്പൊ ആ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ദിവസിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു ഫെബ്രുവരി പതിനെട്ടാം തീയതി ട്രിവാൻഡ്രത്ത് എനിക്ക് ഒരു ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് ഒരു കമ്മീഷൻ ഉണ്ട് ബൈബിൾ ക്ലാസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് പത്തൊമ്പതാം തീയതി അതിന് പതിനെട്ടാം തീയതി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് വീട്ടിലെത്തും പന്ത്രണ്ടായിരം ഉപവാസം സ്റ്റാർട്ട് ആയി അപ്പൊ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് വന്ന ഉടനെ ആ താഴെ കൊണ്ട് തീരുമാനിച്ചു പതിനെട്ടാം തീയതി രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് കുടുംബമായിട്ട് എട്ടിന് ഒന്നിച്ചിരുന്ന താഴെ കൊണ്ടുക തുടർന്ന് ഉപവാസം ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വരുന്നതിന് മുമ്പ് എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങി വീട്ടിലോട്ട് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ എന്റെ വൈഫിനെ വിളിച്ചു തുറന്ന് ചോറ് ചൂടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒട്ടും നേരം കിട്ടുന്നത് അവിടെ പറഞ്ഞാലും ഇനി വാ ചോറൊക്കെ റെഡിയാ ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വന്നു തുടങ്ങി പറഞ്ഞ് ചൂടാക്കാൻ പോവുക അഞ്ചു മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ചൂടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ മോറിസങ്ങളോട് ഒരു എഴുത്തിരിപ്പുണ്ട് അത് വായിച്ചേച്ചേ കഴിക്കാവും ഞാൻ പറഞ്ഞ് രാവിലെ വായിക്കാൻ വേണ്ടി ചോറിടുക ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് കാര്യമാണ് എഴുത്തൊന്ന് വായിക്കാൻ പോകും ചോറ് ചൂടാകുന്ന നേരം കൊണ്ട് ഒരു എഴുത്ത് വായിച്ചു റബർബർഗീസ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്നോട് പറയുന്നു നീ ഒരു ഇരുപത്തി ഒന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കും അത് ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് ആരംഭിക്കണം ഫെബ്രുവരി പത്തൊമ്പതിന് ഉപവസം ആദ്യത്തെ ഏഴ് ദിവസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രധാന വിഷയം എന്നതായിരിക്കണം രണ്ടാമത്തെ ഏഴ് ദിവസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രധാന വിഷയം എന്നതായിരിക്കണം മൂന്നാമത്തെ ഏഴ് ദിവസത്തിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ പ്രധാന വിഷയം എന്നതായിരിക്കണം അടുത്തതായി ഞാനും നിന്റെ കൂടെ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഉപവാസമാണ് എന്നോട് ഉപവസിക്കണമെന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാനോട് ഉപവസിക്കാൻ ഇതുവരെ ഒരുത്തം പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ അടി കിടപ്പുണ്ട് എന്റെ ഇരുപത് ഡോളറിന് വന്നില്ല എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നമ്മുടെ കൂടെ ഉപവസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഇതുവരെ ഒരു പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇയാളെ കാശ് അയച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തീരുമാനിച്ചേച്ച് ഉപവാസം തുടങ്ങിയാൽ മതി ആ വർഷം ഞാൻ ഭാര്യ ഇങ്ങനെ രണ്ടു പേര് ഇവിടെ അമേരിക്കയിൽ പോകാൻ പ്ലാൻ ഉണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം അമേരിക്കയിൽ ഇരുപത് ഡോളർ അയക്കുന്നത് ഒരു കാര്യമില്ല നമുക്ക് അങ്ങ് അയക്കാം അങ്ങനെ ഇരുപത് ഡോളർ അദ്ദേഹത്തിന് അമേരിക്ക ഒരു വായിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നുള്ള തീരുമാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഇത് കഴിഞ്ഞ് അമേരിക്കയിൽ വരുന്നത് ഞാൻ വൈഫ് അങ്ങനെ വരും ഈ ലണ്ടൻ വേണ്ടി അവാസി അന്ന് ഈ ലണ്ടനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു പത്ത് ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് വെച്ചത് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ആയിട്ട് പത്ത് ദിവസത്തെ മീറ്റിംഗ് പത്താമത്തെ രാത്രി ഫ്രീ ട്രീപ്പ് ചെയ്യാം കാര്യം അന്ന് വെളുപ്പിനെ മൂന്ന്
ഞാനും ഭാര്യയും കൂടെ പറഞ്ഞു ഇവരൊക്കെ വലിയ ആളുകളാണ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിലോ ചെല്ലുമ്പോൾ ഇയാളെ കാശ് അതിൽ കൊടുക്കുക കുറ്റബോധത്തോടുകൂടെ ഞാൻ ഒരു കൊച്ചെഴുത്തിൽ ഞാനൊരു റബർ പ്രസറിലോ ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിലെ ഇന്ത്യയിലെ എം എ വർഗീസ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് ഡോളറിന്റെ അക്കൗണ്ട് വന്നു മുതലേ ഉണ്ട് എനിക്ക് തരാൻ സാധിച്ചില്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ ഇരുപത് പൗണ്ട് ഒക്കെ തരിക ഡോളർ ചോദിച്ചു പൗണ്ടിൽ തരാൻ ദൈവം ഒരു അവസരം തന്നു അതിന് വേണ്ടി അത് ഇരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു ഇരുപത് പൗണ്ടിന്റെ ബില്ല് ഈ ലെറ്ററിന്റെ കൂടെ ഒരു എം എൽ എഫ് നകത്താക്കിയ ഒട്ടിച്ചു ഇത് അവിടെ സ്വതന്ത്രാഴ്ച ഉണ്ടായാലും കണ്ടില്ലെങ്കിൽ നേരിട്ട് കാണാൻ നിൽക്കുക എന്നെ കൈ കൊടുക്കാം ഇല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്രാഴ്ച തീരുമാനിച്ചു എന്റെ കാര്യം എന്നോട് പറഞ്ഞു എനിക്കും വലിയ ഒരു ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നിന്ന് ഇഷ്ടം പോലെ അവള് പോലെ എഴുത്തെഴുതി ഞാൻ എം എ വൈഫാണ് എത്ര എമൗണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യ അവള് ഞങ്ങൾ രണ്ട് കവറുമായിട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാറിലോ വന്നിട്ട് അങ്ങനെ ഒരു അസെൻസ് അവസാനിക്കും സ്വതന്ത്രാഴ്ചയാണ് കവർ അവിടെ ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തു ഇതിനകത്ത് ഇട്ട കൂട്ടിച്ചേക്കാം ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ കവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ രണ്ടും കൂടെ വാങ്ങിച്ച അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വതന്ത്രാഴ്ച അവരെടുക്കുന്ന കവറിനകത്ത് ഞങ്ങളുടെ രണ്ട് കവറാക്കി എന്റെ അകത്ത് ചുമ്മാ ഒരു ചെയ്ത് തോന്നുന്നു കുറേ ചെയ്യും എന്റെ പോകറ്റ് കിടക്കും ഇതുകൊണ്ട് ഇനി പോയിട്ട് എന്നെ എടുക്കാൻ ആർക്കും എടുക്കാം ഇതും കൂടെ സർലോകരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ എന്നെ എഴുതി ചെയ്യിച്ചു കൂടി ഞാൻ എടുത്തി കവർ എന്നത് എന്റെ വൈഫ് ചെന്ന വെച്ചാൽ എന്റെ കയ്യിൽ കൂട്ട് കുറച്ച് ഇട്ടേക്കട്ടെ എന്ത് ഇട്ടേക്കാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ഇവിടെ അടുത്ത് ചെയ്യിച്ചു മുഴുവനും കൂടി ഈ എൻവലപ്പിനകത്തേക്ക് എല്ലാം കൂടെ സീൽ ചെയ്ത് അവരുടെ സ്വതന്ത്രാഴ്ച പാത്രം അതിനകത്ത് കിട്ടും ആ കവറിന്റെ പുറത്ത് ഞാൻ ഒരു എഴുത്ത് എഴുതി കൈ മിച്ചപ്പെട്ട് ചെയ്യിച്ചു കൂടി ഇടുക ദൈവം ചെയ്ത് എടുക്കണം ഞങ്ങൾ തിരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ചെന്നപ്പോൾ ഒരു ലെറ്റർ വന്ന് കിടപ്പുണ്ട് സെറ്റിലോട്ട് റബറൻ വർഗീസ് ഡോളർ ചോദിച്ചു പൗണ്ടിൽ തന്നതിന് വളരെ നന്ദി പക്ഷേ കേട്ടോ ലേവ്യ പുസ്തകത്തിന്റെ പ്രമാണം അനുസരിച്ച് ദൈവത്തിന് കൊടുക്കേണ്ട പണം ആ ദിവസം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇരുപത് പെർസെന്റ് പലിശ അങ്ങനെ ഇരുപത് വർഷത്തിന് മുമ്പിലത്തെ നമ്മുടെ മെയിൻ പ്രിൻസിപ്പൾ ഇരുപത് ഡോളർ പിറ്റേ വർഷം വന്നപ്പോൾ ഇത്ര കൂട്ടുപലിശ അതിന്റെ പിന്നിത്ര അതിന്റെ പിന്നിത്ര അതിന്റെ പിന്നിത്ര ഇപ്പോൾ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം കൂടെ ഇത്രയുമായി അടുത്ത നീ എത്ര ഇട്ടിരിക്കുന്നു നിനക്ക് അറിയത്തില്ല എനിക്ക് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്ന് ഇട്ടത് ഒരു പേരിയുടെ വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആയപ്പോണ്ട് ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി ദൈവം നിന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തെങ്കിൽ ഒരു കളങ്കമില്ലാതെ നീ കൊടുക്കാൻ നീ പൈസ നിന്റെ വാങ്ങിച്ചു ദൈവമിക്കുന്ന ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഡോളറില്ല നീ തന്നത് പൗണ്ടില്ല പത്ത് ഡോളർ തരണ്ടെടുത്ത് പത്ത് പൗണ്ടാ അത് നിന്റെ ക്രെഡിറ്റിൽ ദൈവം അക്കൗണ്ട് ചെയ്യട്ടെ ദൈവം നിന്റെ ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും ഞാൻ എന്തുവായി പറഞ്ഞോണ്ട് വരുന്നത് ദൈവം ഒരു ഉണർവിന് വേണ്ടി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവരുടെ കൈകൾ ക്ലീൻ ആകുക എന്നുള്ളത് അവരുടെ ജീവിതം ക്ലീൻ ആകുക എന്നുള്ളത് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം ലോകത്തിന്റെ അഞ്ചു വൻകരകളിലും പ്രധാന ദീപ സമൂഹങ്ങളിലും ഉണർവിന്റെ ദൂതുമായി പോകുവാൻ തമ്പുരനെ കരങ്ങിൽ എഴുത്തെങ്കിൽ മറക്കരുത് പന്തിക്കൂട്ടത്തിലെ ഉടുപ്പ് അപ്പന്റെ വീട്ടിൽ വരെ പോകരുത് നമ്മൾ എത്ര പേർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നമ്മളോട് നിൽക്കുന്ന സാഹചര്യം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന സാഹചര്യമല്ല നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്താണ് പക്ഷെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാതെ ഓഫ് ചെയ്യാതെ പോലെ ഇതുവരെ അവർ വാങ്ങാനുള്ള കഴിയുന്നെങ്കിൽ വൃതന്മാരെ വീഴുന്നില്ല ഇന്ന് വരെ തിരിച്ചു പറയാമോ ഇല്ല പിശാതെ നിന്നെ താഴ്ത്തിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സാമ്രാജ്യം ആഴമുള്ളിലേക്ക് ദിവസങ്ങളിൽ ഓരോ മിനിറ്റുകളെ അധികം സമയം ഒരിക്കലും പ്രാകിയാകില്ല അനാവശ്യത്തിന് വേണ്ടി സമയം എടുക്കാറില്ല എന്റെ കയ്യിൽ പത്ത് മിനിറ്റ് കിട്ടിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മണിക്കൂർ കിട്ടിയാൽ അത് പ്രയോജനപ്പെടുന്നത് മാത്രം പറയാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നു പതിവ് ഞാൻ പാട്ട് പാടാറില്ല കാഥ പറയാറില്ല അതേസമയം വിശ്വാസം ഉറപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമുള്ളത് എല്ലാം പറയാറുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിന്റെ കാതലായ ഭാഗങ്ങളിലൂടെ ആ ദിവസങ്ങളിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകാം ഒരു തീരുമാനത്തോടെ ചില ഇരിക്കുമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നതുപോലെ എഴുന്നേക്കത്തില്ല ആളുമായി ഇവരെ എഴുന്നേക്കും ഞങ്ങൾ ഒരു നാൽപ്പത്തിരണ്ട് ദിവസം ഈ ദിവസങ്ങൾ
മോശം ഒരു നാൽപ്പത് ദിവസം ആദ്യം ഓർച്ചു ആ നാൽപ്പത് ദിവസം മോശം ഒന്നും ഭക്ഷിച്ചില്ല ഒന്നും കുടിച്ചില്ല ആ നാൽപ്പത് ദിവസം ഉറങ്ങിയില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് നോക്കിയാലും എന്നെ കൊണ്ട് നോക്കിയാലും ആ ഒറ്റ ഉപവാസം കണക്കാക്കിയ ഞാൻ ഒരു ആയിരം ദിവസം ഉപവസിക്കുന്നത് തുല്യമാക്കി നാൽപ്പത് രാവിലെ ഉറങ്ങാതിരിക്കണേ ആ ഉപവസത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ ചേർത്താലും രണ്ട് കൽപ്പനകൾ കൈ കിട്ടി അത് നിരന്നിരുന്നു ഉടച്ചു അമ്പരം പറഞ്ഞ ഒരു വഴക്കും ഇല്ല അടുത്ത നാൽപ്പത് എടുത്തോളാം അടുത്ത നാൽപ്പത് തിന്നാതെയും കുടിക്കാതെയും ഉറങ്ങാതെയും ദൈവസാന്നിധ്യത്തിലിരുന്നു ഒരു എൺപത് മോശം ഈ രണ്ടു പ്രാവശ്യവും യോശു അതോട് ഉപവസിച്ചു യേശു ഒരു നാൽപ്പത് ഉപവസിച്ചു തിന്നില്ല കുടിച്ചില്ല ഉറങ്ങിയില്ല നമുക്കറിയ ഓക്കെ ദാനിയോട് ഉപവസിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട അദ്ദേഹം ഇരുപത്തൊന്ന് ഉപവസിച്ചു പക്ഷെ തിന്നി കുടിക്കുകയും ചെയ്തോണ്ട് സ്വാദുഭോജനം കഴിച്ചില്ല ശാഖപദാർത്ഥം കഴിച്ചോണ്ട ഇരുപത്തൊന്ന് ഉപവസിക്കാൻ ഇരുന്നതല്ല മറുപടി സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത് വരയില്ല ഇരുപത്തൊന്നിന് മറുപടി വന്നത് കൊണ്ട് നിർത്തി എസ് ഒരു മൂന്ന് രാവുകളിൽ ഉപവസിച്ചു ഒറ്റ ദിവസത്തെ ഉപവസിച്ച ചരിത്രമുണ്ട് അതിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വരുന്നത് കവിട്ട് ദാസൻ എന്തെങ്കിലും പലരും കേട്ട് കാണും ഞാൻ ഈ കേട്ടിട്ട് അവർ കണ്ടില്ല അതേ വെച്ചാൽ വരുന്ന മാർച്ച് മാസത്തിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ കാണുന്ന ഒരു അപ്പോയിൻമെന്റ് ഉണ്ട് കിട്ടിയ ഉപകാരം അദ്ദേഹം ഉപവസിക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് ദിവസമാണ് അത് താഴെ ഒന്നില്ല ബദൽപിലേക്ക് വന്ന് വരുന്ന ഒരു മലയാളി ഡാളസ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഡാളസ് ഉള്ള സമയത്തായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഉപവാസം അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം ഉപയോഗിച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്ന് അതിന്റെ കണക്കെന്താണ് ഭൂമിയിലാണ് ദൈവത്തിന് അറിയത്തില്ല ദൈവം അല്ലേ പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ പത്ത് പതിനഞ്ച് ദിവസം ഞാൻ ഇവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഇരിക്കുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ കുറച്ചു നേരം വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ ഓരോ വിശ്വാസം വിശ്വാസികളുടെ വീട് അവരാ കളിച്ചുകൊണ്ട് ആ വീട്ടിൽ പോയി എന്ന് പ്രാർത്ഥന എന്നെ പൊരുത്തം പെട്ടെന്ന് ഞാൻ വിളിച്ച് ചെന്ന് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ഉപസിക്കാൻ വരിക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ 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 ഇടിപാട് കിട്ടും പക്ഷെ പുള്ളി ഓരോരുത്തരെ വിളിച്ച് നിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വരും അതിന്റെ രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് പോകും അവിടെ വന്നിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ദൈവം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പോയി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം അദ്ദേഹത്തോട് ദൈവം പറഞ്ഞു നിന്റെ ചർച്ചിന്റെ ഓഫീസിൽ അതിന് പോയി ഇരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കും അന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ട് ഞാനിവിടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെലിഫോൺ അടിച്ചു ചർച്ച ഓഫീസ് ഒക്കെ സാധാരണ മലയാളി ക്ലാസ്സിൽ പലതിനെ അടച്ചിട്ടിരിക്കുക അങ്ങനത്തെ എന്നും അടച്ചിട്ടിരിക്കുക ടെലിഫോണിന്റെ വെല്ലടിച്ചു അദ്ദേഹം പോയി ടെലിഫോൺ എടുത്തു അറിഞ്ഞു അറിയാതെ ഒരു സ്പീക്കർ ഫോണിൽ പോയി അറിഞ്ഞോണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇത് സ്പീക്കർ ഫോണിൽ പോയി അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ കിട്ടും മറുസൈഡിൽ നിന്ന് പറയുക നിന്നെ വിളിച്ച് 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 ഞാൻ കുഴഞ്ഞു ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ആറു മാസമായിട്ട് നിന്നെ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് ഞാൻ തീരുമാനം എടുത്ത് ലാസ്റ്റ് വിളിയാണ് ഇതിനില്ലെങ്കിൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസം ഉപവസിക്കാൻ തയ്യാർ പറഞ്ഞു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ ദിവസം ഉപവസിക്കുമ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തോ അറിഞ്ഞു ചർച്ച ഓഫീസിൽ പോയിരിക്കാൻ പറഞ്ഞു അവിടെ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കുക ഞാനും കൂടെ ഉണ്ട് ഇന്ന് ലാസ്റ്റ് വിളിയാണ് ഇനിയൊന്നില്ലെങ്കിൽ നിന്നെ വിളിക്കുകയല്ല തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ട് വിളിച്ചത് നിന്നെ കിട്ടിയല്ലേ നീ ഏതാ ഗജേ തന്നെയാണോ അതെ അല്ല ഞാൻ വിളിച്ചത് നിന്റെ ചർച്ചിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പിൽ ഒരു ആറ് ഏക്കർ ഭൂമി കിടക്കുന്നത് എന്നെ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ചർച്ച് പണിയെ കൊടുക്കണമെന്ന് എന്റെ അതൊരു തോന്നല് അപ്പൊ നിന്നെ കൊണ്ട് ടച്ച് ചെയ്ത് കിടക്കുക ആയതുകൊണ്ട് അത് നിനക്ക് അത് തരാമെന്ന് കണ്ട ആ നിന്നെ ഈ വിളിക്കുന്നത് അതിന്റെ എഴുത്ത് ചെലവ് സഹിതം എന്നെ നീ ഫ്രീ ആകുന്ന ഒരു ദിവസം വാഷിംഗ്ടൺ ഡി സിയിലോട്ട് വരണം അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് എന്ന പേര് ഓർക്കുന്നില്ല അദ്ദേഹം ആയിരിക്കും ഡോക്ടറിന്റെ നിരക്ക് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നിച്ചു ഡിന്നർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്ടറിന്റെ വാങ്ങിച്ചോണ്ട് പോക്കോ ഞാൻ അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട് പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് മുപ്പത്തി മൂന്നിന്റെ കണക്കിന് ഇവിടെ തീരുമാനിച്ച ദൈവം വരുന്നത് വഴിയേ വഴി ഞാൻ എന്നോ പൂജകന്റെ കൊല്ലെടുക്കുന്നത് പറഞ്ഞ ദൈവം അനുസരിക്കുന്ന ദൈവമാണ് വഴിയേ വഴി നമുക്കൊക്കെ വരും വേദപുസ്തകത്തിൽ ഉപവാസത്തിന് ഒരു കണക്ക് വെച്ചിട്ടില്ല ഈ ഹോൾ ബൈബിളിൽ ഇത്ര ദിവസം ഉപവാസത്തിന് കണക്കില്ല
അതിനകത്ത് എത്ര നേരം ആഹാരം കഴിച്ചെന്നോ കഴിച്ചില്ലെന്നോ എനിക്കറിയാൻ പോയി ഡാനിയൽ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസം ഓസിറ്റ് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടാവും ഓസിറ്റ് എസ് ആർ മൂന്ന് ദിവസം ഓസിറ്റ് തിന്നിട്ടില്ല കുടിച്ചിട്ടില്ല ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അവരവര് ദൈവമുള്ളതാക്കണം എന്നാൽ സഭയായി ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഓസിറ്റ് അത് ദൈവം സഭയ്ക്കുന്നതിന്റെ ഒരു നിയന്ത്രണമായിരിക്കും ഞങ്ങൾ തുടക്കത്തില് ഞാൻ പറഞ്ഞു വലിയൊരു ഒക്കെ നമ്പർ ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഒരു പണിയില്ല എന്നത് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടി വലിയ ഒക്കെ പറയും നമുക്കൊരു കാര്യം രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഇരുന്നെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവർ ആറ് പണി കിട്ടും രണ്ട് ഇരുപത്തൊന്ന് ഒരുമിച്ച് ദൈവം നിങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ചത് ഒരു നേരമാണ് മൊത്തം എടുക്കുക ഒരു വർഷമാണ് മൊത്തം എടുക്കുക അത് നിങ്ങൾ ദൈവം കൂടെ തീരുമാനിക്കും ഒരു ഉപവാസം ഇതിന്റെ വേണ്ടൊരു ജയമുള്ളൂ എന്നുള്ളത് സൂക്ഷ്മ അറിയാമായിരുന്നത് കൊണ്ട് അമ്മനെ ഞങ്ങളോട് ഇരിക്കാൻ ആവശ്യം ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഒരാൾ ഇരിക്കണമെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി ഉള്ളവരെ കാണട്ടെ നമ്മൾ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആഴങ്ങളിൽ ദൈവാത്മാവ് നയിക്കുന്ന പോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇത് ഇന്ന് നമ്മൾ ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് പോകും ഒത്തിരി ഡീപ്പായിട്ട് പോയി ആവറേജ് ഒരാൾ തുടങ്ങുന്നതിനേക്കാൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ ഒരു മാനദണ്ഡത്തിൽ എനിക്ക് തന്ന സമയം കറക്റ്റായി പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് എന്നോട് നിർത്താൻ പോകാം കണ്ണുകളടക്കാൻ നമുക്ക് ഒരുവാ